，小心。爸爸。爸爸，你看，这是王宁阿姨带我到水库时画的，你看怎么样？好，你自己去画吧，啊。爸爸，你生气了？没有啊。爸爸就是生气了，看你一嘴。<笑>小心，走，咱们吃饭去。还不到开饭时间呢。今天咱们不在食堂吃，爸爸带你去下馆子。太好了。<笑>哎，慢点，慢点。哎，有特色。妈姨，哎，小新。王行长。吴书记。哎，这两天你怎么不到阿姨那儿去了？爸爸说阿姨忙，叫别给阿姨捣乱。哦，你爸爸倒挺自觉的。哎，你们俩这是上哪儿去啊？爸爸带我下馆子去。阿姨，你跟我们一起去吧。嗯，阿姨不能去。为什么？你爸爸不欢迎啊。看你说的。谁说我不欢迎啊？走，一起去吃南糕麦饼。别勉强了。王阿姨，去吧，去吧，我爸爸可是很少请客的。<笑>走吧，走。吴书记，我有一个老同学要在这投资一个旅游项目，我想请他吃顿饭，你也过来好吗？好的，到时候给我打电话。嗯<笑>来，坐吧，老师傅啊，生意还好吧？哎，托吴书记的福啊！听说在吴书记的坚持下，老街不拆了。是啊，县里常委会已经决定，老街要保留下来。哎呀，所以啊，来这儿参观的人呐、啊，络绎不绝呀、啊，都喜欢吃我的麦饼啊。小心，是啊，王行长。小心呐，快点吃，待会儿吃完了，阿姨带你到里面去参观，啊。嗯。嗯。你来点什么？小心呐，这座大宅子已经有三百多年的历史了，你看这个古屋多漂亮。这里啊，一共有九个建筑。这里可是一个价值连城的地方。你看这些先人的照片。哎呀，这有历史的，看一看，还有啊，哎呀。来来来，哎呦，这怎么回事？哎，你们这是干什么？跟你没关系，让开。大家给我上！哎呦，我说你们！哎呀，你们都站住！不能拆呀、啊，这是明清的古建筑，怎么能说拆就拆了呢？就是啊，这是国宝啊！这是县政府的决定，这些破破烂烂的房子不拆掉，我们的建设怎么能搞得上去呢？你让开，我们拆！哎，这是什么概念？不能拆，要拆先把我拆了！啊，什么人？何经理。他们不让我们拆。哎，这个拆呀！哎，这个最好的建筑，这个设计那不对。喂啊，是魏主任吗？什么？这还了得？拆一条老街都这么难，那其他建设项目还搞不搞了？啊？说，领头的是谁？一个白发老头。何经理啊，这个项目。你已经是几起几落了啊！你打点也花了不少钱了吧？这是个机会，拆就拆了。要是你这次再不拆啊，那以后再也没有机会了。到时候你别来找我啊！把他拉开。哎。
让开！让开！哎，我们不能拆啊！没事，绝对不能拆。你们保护起来呀！对呀，拆的，这也是我们的工作，咱也没办法。大家动手！拆的绝对不能拆，不能拆呀！都住手！不能拆！你们干什么呀？你是干什么的？滚开！没礼貌！这是县委的吴书记。吴书记，我是老街改造工程的承包人，姓何。刚才这位老先生呢，妨碍我们施工。吴书记，不能听他。老街改造工程已经停了，你知道吗？我们今天早上刚刚接到通知，说又开始了。谁通知你的？当然是，呃，当然是政府部门了。政府的哪个部门？具体负责人是谁？这个，吴书记，这个你不要太为难我。好，那我现在就郑重的告诉你，我是县委书记，这件事以我的话为准。县委为这事儿专门做过研究，明确决定，老街改造工程坚决停止。何经理，你现在带着你的人从这里撤出去，从这儿撤出去，撤出去，撤出去，撤出去，快点离开，快点离开这儿，撤，撤，撤，走。书记，什么县有这个书记？这县委不是已经决定了吗？怎么突然又……事情刚有点起色，又反复了，连常委会上定下来的事也推翻，岂有此理！那这一切的症结到底出在哪儿啊？地委陈部长来了，他们又找到了支持，什么事都不了解，还什么事都想干预。官大一级就什么都正确，什么都英明，这就是观察人的规则。既然这样，那还要我们干什么？他自己都干了得了。嗯、该是谁的问题，就是谁的问题。周东升的药吃死了人，怎么可以算到别人的账上呢？陈部长。我们得出这个结论是经过调查研究的。刚开始，为什么先封的是周东升的厂，而不是李清宝的厂？这样忽左忽右、忽东忽西，这就是你们充分的调查研究。刘县长，这个问题你说吧。别了，还是吴书记说吧。啊，陈部长，这里边情况很复杂。开始查封周东升的厂子。是有人趁着调查组的两位主要成员不在的时候，他们擅自搞的。这里只有我们三个人，你不妨说出来，这个人是谁？嗯，我想这个问题应该由刘县长来回答。陈部长，我想回答，可是我没法回答。因为调查组的工作都是在吴书记主持下展开的。他们为什么先查封了周东升，后来又查封李清宝，我不知道原因。但我知道，无论查封谁，都是按照吴书记的指示去办的。你，刘县长，坐下。怎么，还想吵架吗？南高班子里的主要领导，你们的关系搞得这么紧张，这以后的工作还怎么开展？换届选举还怎么搞？参谋长，老吴，你听我把话说完行不行？不要以为自己是一箭双考考不上来的，就一定有高水平，就可以盛气凌人。啊高招信，全是搞你的。刘少同志没有你的学历高，可是他有他的优势，啊，最起码他对南高的民情比你了解的要清楚吧？啊，这一点你不承认？年轻人嘛，要谦虚，要学会尊重。学会总结经验教训，学会
在省里跟别人关系处不好，到了县里还是处不好，这难道都是别人的错？青红皂白就查封，这太简单了吧？这两个制药厂都是南高的企业，查封了对谁有好处？啊？农民办厂，办起来就不错。出了问题，应该好好的帮助他们解决。可是你们倒好，一棍子打死。这什么工作方法？这符合我们党的传统吗？我让他们把影响生产的部分先起封，开工了再说。现在呢，跟你正式打个招呼。我明天就回去，等换届选举的时候，我再来。到时候我再看看，你们的工作有没有起色。喂，魏主任，是吴书记啊？有什么指示？我上次跟你约的那篇文章怎么样呢？啊、哦，呃，是关于周东升的那篇文章啊。你看，呃，我原来啊早就想写了，可陈部长这么一来呢，这个材料、那个会议，呃、都得要汇报，所以啊，我就没来得及动笔。还没动笔写呢。好吧，就不劳你大家了你最近怎么老喝酒？跟过去换了个人似的。喝酒咋了？又不是什么见不得人的事儿。总这么喝会伤身体的。哼<笑>，你不要装正经了，你还是关心你的野男人去吧。什么野男人？你肚子里的孩子是谁的？你说是谁的，就是谁的。嗯，这么说，这孩子果然不是我的，不是你的，就不是你的。你，啊啊、这个孽种、啊，我打死你！啊、我打死你！啊、我叫你孤立男人，我打死你！啊
，二力，大力，二力，不能打，不能打，不能！你七爷，你干什么呀？阿婆，你别管！阿菊，阿菊，你没事吧？啊，阿菊，你，哎呀，你，哎呀，你这孩子，你看你这，哎呀，这怎么办？躺下吧。哦。把衣服解开起来吧，大夫。啊，我这个啊，一切正常阿菊，阿菊，阿菊，你这是怎么了？啊、哦，不小心碰的。那，找医生看了吗？这还用看？那，那你到医院来是？我是来查查胎位的。你怀孕了？啊，是啊。哎呀，得向你祝贺呀！这回。二弟高兴了吧？对，高兴。阿菊，他不是一直想要一个孩子吗？是。可是。什么？算了吧，不说这个了。哎，你来医院干什么？哪不舒服了？你别打岔，你还没回答我的问题呢。他上医院看过了，两家医院都断定他生不了孩子。这么说，这么说，孩子是咱俩的。为这事儿。你们吵架了，阿菊。也许这话我不该说，可是既然他不能原谅你，那就算了。李，我娶你。当初虽然是一时冲动。我得对得起你，对孩子得负责任。你能这么想，我很感激。可是，这是不可能的。为什么？因为，因为。我也爱他，那他就把你打成这样？那是因为我的错。这事儿换了你，你不生气吗？他非问我这孩子是谁的，我不说，他就更生气了
，那孩子的父亲是我，我去跟他说。你不许。那就让他这样打你。你要是跟他说了，他肯定跟你没完。再说，假药的事儿越弄越复杂。那，他想打两下，就打两下。只要不伤着我的孩子，他怎么做都行。我们家的事儿，你就别管了。于洋，于洋，哎，等一下，我马上就下来。晚上就回来，还用把家搬上了？女人就是麻烦，没看见？啤酒、饮料。腊肠什么都有，今天啊，咱们好好的潇洒一天。哎，别拐，直走，直走，听我的没错。直走，直走就到火车站了。对，我就是去火车站。丽啊，去玉皇山玩一天。可是咱俩早就定好了的事儿，你怎么变卦了？昨天晚上我想了一宿，最后还是决定去南高去看他和孩子，看他能不能够回心转意，赶紧调回来。玉雅，你看，我吃的喝的都带好了，昨天晚上我就把车给加足了油。我心里很抱歉，太累。你要是觉得心里别扭，要不我就自己打车走，免得你心里难受。你以为有白磊是那么没风度的人吗？走吧。票拿出来，检票了。啊啊！行啊。来信啊。啊，就是这样。路上吃。谢谢，谢谢。好了，回去吧。啊，不着急。那我走了。哎，雨雅。哎，同志，你的票呢？呃呃呃，这这这这是。上车吧。谢谢。啊，快点，老二，快过来。这边走，这边走，没座了。快点，快点，快点。走吧，走吧，回去吧，回去吧。哎呀，走了，再见。来。来掉好头，在这儿等我。哎，郑经理，赵主任这么早啊？啊，找吴书记有点事。吴书记啊，不好了，屯溪矿山那边又出事了，还是大矿和小矿的冲突。是，早上我还在被窝里光矿长来电话了，说有人把他们电闸给拉了，今天差点出事。现在情况怎么样？他们把拉闸的人给扣住了，姓刘的又救急一帮人，把办公大楼给围住了，情况一触即发。赶快去一趟。爸爸，你去哪儿啊？啊，爸爸要去下乡。那我也跟你去。你听话，爸爸是去工作。吴、啊、书记，你们放心去吧，孩子由我来照管。爸爸，我不要他照顾，王阿姨来吗？哎呀，小心，王阿姨这么早来不了。啊，这样吧，王行长，我去给他打电话。啊，那就拜托了。
那你在家等着我阿姨啊。走，上郑阿姨屋里坐一会儿。不，我要在这儿等阿姨。这孩子还要等好长时间呢。走吧。哎，你看，阿姨来了。小新，阿姨，<笑>你可真有办法呀！什么办法呀？<笑>跟孩子搞得这么铁。吴书记想找别人还不行了呢，反正啊，找你是不行的。走，哼，你有什么了不起啊？臭不要那你问一下，县委招待所怎么走？哦，过了大桥往前走。哦，谢谢。住许吗？啊，这登记。不，找人。找谁呀、啊？吴书田，啊、哦，吴书记下乡了。哦，哎，那孩子呢？你是说他的女儿小新吧？啊、哦，早有人带走了。怎么着？你也是来帮带孩子的？<笑>对对对，是啊。<笑>看看我们这位吴书记，还挺有人缘的。一有点事儿啊，哼，女人们争抢着给他带孩子。<笑>啊，对不起，你来晚了，还是回家睡个回笼觉吧。哎，你说刚才是谁把他带走了？哼，王宁啊。王宁是谁啊？哎，你连王宁都不知道啊？哼，太孤陋寡闻了。那可是我们南高的一朵花啊，一般的男人呐、啊，根本就进不了他的眼。哼哼，看样子啊，这回是拜倒在吴书记的脚下了。哎，我说啊。你不是本地人吧？要不怎么连本县的名人都不知道啊？啊！我是刚从省里过来的，我叫于雅。哦，嗯，你是吴书记的爱人于律师啊？啊，怎么也不来个电话呀？这么远的路，还拿着这么沉个兜子？啊、来来来，吴、嗯、书记一大早就走了。哎，我把他房间打开，你好好休息休息。嗯，好的。看我刚才胡说些什么呀，于律师。你可别往心里去啊！我们小地方人说话呀、啊，就是没有遮拦，你一定多包涵呐。刘县长的意思啊，让吴书记住宾馆。别看我们小县城的宾馆，三星级呢，相当上档次了。谁知道吴书记啊，住了不到一个礼拜，说什么也不住了。吴书记这个人呢、啊，也真是，南高最高档次的，他不住，那谁还能住啊？结果呀，就住到这儿来了。哎，你刚才说王行长他一直带着孩子？是啊，自从吴书记把小新带来，一直都是王行长带着的。一直是。那吴书田本人呢？忙啊！你想想，一个县委书记日理万机的，哪有时间管孩子啊？再加上王行长这个人呢、啊，也会处关系。哎，你来坐呀。<笑>现在跟小新处的像娘俩似的，一会儿都分不开呀。要不，吴书记怎么对他特别信任呢？啊，谢谢，你坐吧。啊，你可别误会我的意思啊，吴书记啊，为人特别正派，跟女同志接触啊，一点别的想法都没有。嗨、哎，我说这干嘛？多余，你们是两口子，还不比我更了解啊？你知道王行长家在哪儿吗？哦，不远，除了招待所，往右拐就到了。啊、哦，那我去看看。哎
，要不我领你去啊？不用了，我自己去就行。还真有事儿，有情话。嗯。哎，什么事儿？想听啊？废话。不想听，我打什么电话？我告诉你啊，吴书记的夫人来了，刚到，上王宁家接孩子去了。上王宁家了，弄不好啊，两个人会闹出点笑话。哎，等等，哎，回来了，一个人回来的，吵架了？好像没有，很平静。我去帮他开门啊。钥匙，给，于律师。啊、哦，小谢没回来吗？王行长家的门锁着呢。啊、哦，孩子没接着，情绪还挺平静的。听说王宁跟吴树天关系走的挺近的，这两个人应该吵起来啊。就是。嗯、啊。哎，我可告诉你啊，摊牌的事儿，你可不能自作主张。放心，你不同意的事儿，我敢干嘛？我走了。啊，于律师，我来吧。嗯、啊，不用不用、啊，不用。来。哎，不用不用不用，我自己来。你笑什么呀？你们俩可真像两口子啊！怎么像了？办事不求人呢。<笑>我说吴书记一个人带着孩子，收拾房间的事啊，就由我来负责吧。可是不行，说什么都不行，非要自己来不可。也就王行长偶尔来帮助收拾收拾还可以，要是别人呢，连门都不让进呢。看来这个王行长还真是帮了不少忙啊！啊、哦
，也就是帮帮忙，没别的意思。人家还是个大姑娘呢，引起什么误会可就不好了，是吧？他还没有结婚啊。他这个对象可难找了，眼光太高。我们南高地方又小，能有几个像样的男人呢？哼，说实话，也就无数几。啊，看我又拐到哪儿去了？哎，不说了，不说了，你忙啊。哦。就算是领导的突击检查，看这儿出没出什么问题？有没有出问题、啊？有这个危险！哎，小心，看看妈妈给你带什么好东西来了。哎、嗯，来来来，来！<笑>妈妈，我都长大了，还买这些玩具呀、啊？怎么了？刚走两天你还挑上了？那你告诉妈妈，你想要什么？妈妈，你看，这是王阿姨给我买的，白老师就有这么一套。哦。这个王阿姨心还挺细的，<笑>来，妈妈给你洗个澡。我刚才洗过了，在哪儿洗的？在王阿姨家洗的，我自己洗的。现在我全是自己洗了。哦。喂，我是小新。哦，王阿姨呀、啊，找我爸爸。好，我给你喊，爸爸。阿姨找你，啊。喂，哦，王行长，什么事？你能不能过来陪陪一位客人？啊，我爱人今天刚到。啊、哦，于律师来了，那就不打扰了。哎，是什么人呢？就是我跟你说过的那个同学，准备在我们这里投资的。哦，是他呀，那我不去是不是不合适啊？我也这么想，你能到场？是县领导对这件事的重视。嗯、呃，好吧，我去吧。哎，请于律师一起过来怎么样？等于给他接风洗尘、哎。好，我问问他。哎，于啊，农行的王行长来电话说要请一个客户，请我过去一下，你也跟着一起去吧。人家请你，我去干嘛呀？是个投资商，要来南高投资好几千万呢，我不去不合适。你解释什么呀？我又没说不让你去。其实我最怕的就是陪客人吃饭。哎，对了，要不一会儿让小新带你去吃南高麦饼吧？行，妈妈，我一会儿带你去吃南高麦饼。嗯，好。那我去了啊。嗯，去吧。哎，小新啊。咱们还是跟爸爸一块儿去赴宴吧，好吗？怎么又改主意了？干嘛不去认识一下南高这朵美丽而又孤傲的花呢？哼，盛情难却吗？哎，你紧张什么呀？哼，我不在的时候，人家对你、对小新关怀备至。我现在来了，总得要表示一下谢意嘛。小新啊，走，跟爸爸先走。我在门口等你啊。哎，你等我一下。哎，对，真是的。
甲鱼虽然营养成分高，但是胆固醇的含量也高。呃，呃，对对，多吃青菜也好。哎，胡希文，啊，你也多吃甲鱼呀、啊，这在省城可是吃不着的。哎，来，好，好，好，啊，甲鱼好，蔬菜也好啊，请请请请。刘宪，发现一个新的情况。怎么了？有一个骗子，这两天跟王宁经常在一起。哎，怎么回事